ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല പരട്ടി വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി അതിൽ മസാല പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് അരച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ചിക്കനിലൊക്കെ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അധികമാവരുത് അപ്പോൾ കുത്തെടുക്കും കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മിളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇതിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക തൈര് ഒരു നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങി നീര് ചേർത്താണ് അധികം പുളിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ തിരുമ്പി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മസാല ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരുമ്പി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കിത് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതപ്പം മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചിക്കനവിടെ മസാല നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വറുക്കാനായിട്ട് പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയില് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക സവോള വഴന്ന് അത് ബ്രൗണറാവണം നന്നായി വഴങ്ങണം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് ഇത് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെപ്പാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നാടൻ രീതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാനിതിൽ സോയാ സോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് സവാള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ധാരാളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തീ നല്ല കുറവിലിട്ടിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിളക് പൊടി നല്ല മിളക് പൊടി 
കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മസാല തൂത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കുക തലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നത് വരെ വഴറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി ഇവിടെ വഴന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം അധികം വറക്കണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല പരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ചോറിനൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടും മയം കിട്ടും ചെറുനാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിൽ ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അധികം വേവ് കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് പാകത്തിനിടണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരി പകുതി വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുത്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഒരു പ ഒരു പടി മുന്നിലായിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് ഇടു അരി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഒരു കുറച്ച് മുന്നിലായിരിക്കണം അധികം ആവാൻ പാടില്ല ഒരു പൊടിക്ക് മുന്നിലായിരിക്കണം പകുതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും മതി നമ്മുടെ ഒരേ അരി അരിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വേവ് അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിലിടാനായിട്ട് അധികം കുതിർന്ന് പോവരുത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത അരി ഊറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഊറ്റി അതിൻ്റെ വെള്ളം മാറുന്നതിന് ശേഷം ഈ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബിരിയാണിക്ക് കൈമ റൈസാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ പകുതി മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ വാഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അരി പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് മുഴുവനും വേവിക്കേണ്ട പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഊറ്റി വെക്കാം ടീസ്പൂൺ ചുർക്ക അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് എനിക്കിവിടെ പുതിനയില കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം മല്ലിയില മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ദമ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ചിക്കൻ ഏകദേശം പകുതി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പകുതി വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് ഞാൻ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നിരത്തിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് 
सील मुड़ी वैचे ती कुल गैस फ्लैम वर्तुद्ध विचार प्रसाद या वीडियो निर्चय कू